exercise 4.5 9th standard max practical geometry okay this is construction of centroid how to construct the centroid the question is first curve first question exercise 4.5 first question construct the triangle lmn such that lm is equal to 7.5 cm mn is equal to 5 cm and ln is equal to 8 cm locate its centroid first in the pannumna first rough figure we have to construct okay va first rough figure so you know how to construct the triangle so first i am going to draw rough figure ninga rough figure first varayano varanjittu and the measurements la mark pannanum okay so lm i am taking lm as a base means lm is 7.5 cm so l m n okay so lm 7.5 what is mn 5 cm and what is ln 8 cm okay so centroid na enna the meeting point of all the medians of the triangle okay va adhaadu meeting point of medians ellathoda medians ay connect panna adhaadu or meeting or point la meet aagum and the point ku peru da centroid nu solluvom median na enna adhu adukku munadi median na enna nu therinjikonu median na enna na ipo or line segment suppose lm is a line segment na adukku or mid point irukum அப்படிதானே மிட் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் அந்த ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்போது அதோடய வேர்டெக்ஸ் இப்போ அந்த எல்எம் செக்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதோடய ஆப்போசிட் வேர்டெக்ஸ் என்னது ட்ரையாங்கிளில் என் ஸோ அந்த மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு மீடியன் அப்படி ட்ரையாங்கிளில் எத்தனை மீடியன் இருக்கும் த்ரீ சைட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ எல்எம் முடிஞ்சுது ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் ஹியர் ஒன் மீடியன் அப்படின்னா ஐ எம் கனெக்டிங் ஓகேவா அப்படி ஒரு மீடியனை கனெக்ட் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் மிட் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் மிட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த செக்மெண்ட் எடுக்கிறேன் எம்என் ஐ எம் செக்கிங் ஸோ விச் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஹியர் யூ வில் கெட் சம் மிட் பாயிண்ட் ஹியர் ரைட் ஸோ எட்டு கனெக்ட் இது ஆப்போசிட் வர்டெக்ஸ் எல் ஸோ யூ ஹவ் டு கனெக்ட் திஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த செக்மெண்ட் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது ஸோ இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் இங்கே வரும் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் வர்டெக்ஸ் என்னது அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போ லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு ஸோ இந்த மீ இந்த மூணுமே மீடியன் சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் இஸ் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஓகேவா மூணு மிட் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது ஆப்போசிட் வர்டெக்ஸ் the median is nothing but the line joining the midpoint of the side to the opposite vertex okay va in the meeting point irukla 3 meter avudla adukku per da centroid namma vende we usually denote it by g centroid oda letter enna the g okay va centroid namma denote pandra letter vende g idu kandipa irukanum okay now we are going to see how to construct okay va namma paaka porom எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ராயங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்எம் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எல்எம் எடுக்கிறேன் நான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு மெஷர் பண்ணணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெஷர் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ ஐம் கோயிங் டு ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் வாட் எல் எம் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெடி ஆகியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க All the three sides are given. மூணுமே சைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே ஸோ ஃப்ரம் எம்லேருந்து நம்ம ரஃப்ல ரஃப் ஃபிகரில் எப்படி வரைஞ்சோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரம் எம்லேருந்து டு என் வர எவ்வளோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆர் கட் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரம் எம் எம் வந்து காம்ப காம்பஸ்டிக்குள்ளே வச்சுக்கணும் ஓகேவா அங்கே வச்சுக்கிட்டு யூ ஹேவ் டு மெஷர் வாட் ஹவ் ஃபைவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே மெஷர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் உங்கள் ஸ்கேலில் ஃபைவ் மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுங்க ஃபைவ் மெஷர் பண்ணி காம்பஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிஃப்பான காம்பஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே லூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் போயிடும் ஸோ இங்கே எம்எல்லேருந்து என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணணும் ஓகே எம்எல்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே டைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து என்னது எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்போ கொஞ்சம் பிக் ஆர்க்காகவே கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும் பட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் சேம் ரூலர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி எயிட் சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் ஸோ எயிட் சென்டிமீட்டர் கொஞ்சம் எயிட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஓகே எயிட் சென்டிமீட்டர் பண்ணிவிட்டு எங்கேருந்து கட் பண்ணணும் எல்லேருந்து எண்ணுக்கு ஓகேவா 
ஸோ இங்கே வந்து காம்போஸ்ட் இப்போ வச்சுக்கிட்டு ஓகே நவ் அண்ட் ஒரு ஆர் கிடச்சிதா இந்த ரெண்டு மீட்டிங் பாயிண்ட் தான் என்னது இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் எல்லையும் ஜாயின் பண்ணணும் எம்பிளையும் ஜாயின் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட எண் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லையும் ஜாயின் பண்ணணும் எம்பிளையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ட்ரையாங்கிள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க How will you find the midpoint by constructing perpendicular bisector for this line segment? Now, we have to construct it. Already you know how to construct it. How do you construct it? Now, we have to mark the roughly three meters. We have to mark the main construction in the main construction. Either this side or this side. 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 That's why we have to mark the midpoint. We have to mark the midpoint. That is enough for construction. Now, I am taking this LM line segment. Okay, wow. How do you do perpendicular bisector construct? More than half length. 7.5 is more than half. You can take 5 or 6. You can measure the length. Now, you can see the midpoint is exact half. So, more than half is more than half. More than half is more than half. ஓகே வா அது மோர் தென் ஹாஃப் உங்கள் விஷுவலாகவே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வாட் இஸ் மோர் தென் ஹாஃப் ஓகே ஸோ நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு எம்லேருந்து என்ன பண்ணுறேன் எம்லேருந்து கீழே ஒரு கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கீழே ஒரு கட் நம்ம கட்டிங் டவுன் நெக்ஸ்ட் அதே ரேடியஸை வச்சுட்டு மேலே ஒரு கட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இப்போ சேஞ்ச் பண்ணல அப்படி தான் இருக்குது ஓகேவா ஐம் கோயிங் டு பிளேஸ் இட் வேர் எங்கள் எல்லில் வச்சு எல்லில் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் அது சேம் ஆர்க்கே இன்னொரு கட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு மீட்டிங் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டூ ஆர்க்ஸ் இருக்குல்ல இது ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே இதை வந்து ஜாயின் பண்ணி எக்ஸாக்டாக ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிது இதான் என்ன ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா இதான் ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் மிட் பாயிண்டாக கரெக்டாக இருக்குது ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது மிட் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா மிட் பாயிண்ட் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ஜாயின் எதை ஜாயின் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் ஆப்போசிட் வாட்டெக்ஸ் இதான் நம்மளோட மிட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் ஸோ திஸ் திஸ் வாட்டெக்ஸ் எங்கே 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 நம்ம நேம் நேம் பண்ணல திஸ் இஸ் தான் என் ரைட் இப்போ இது என் இப்போ இது எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் என்னில் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஆப்போசிட் வாட்டெக்ஸ் எது என் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மீடியன் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இந்த மிட் பாயிண்ட் கரெக்டாக அந்த பாயிண்டை வந்து ஸ்கேலில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மீடியம் கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் கிடச்சோடனே அந்த மிட் பாயிண்டை ஆப்போசிட் வாட்டெக்ஸில் ஐ ஜாயின் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியம் இஸ் ரெடி இப்போ ஒன் மோர் மீடியம் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த செக்மெண்ட் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த செக்மெண்ட் எடுக்கலாம் நம்ம இந்த செக்மெண்ட் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் டேக்கிங் மோர் தென் ஹாஃப் இப்போ எம் என்ன என்னது எம் என் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ த்ரீ எடுக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் விஷுவலாகவே நீங்கள் பார்த்து எடுக்கலாம் கண்ணிலே தெரியும் இப்போ ஹாஃப்னால் எக்ஸாக்ட் ஹாஃபாக இருக்கும் ஸோ மோர் தென் ஹாஃப்னால் இது ஓகே இது என்ன இல்லை மோர் தென் ஹாஃப் ஸோ அதே மாதிரி தான் மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் ஃப்ரம் எம் அண்ட் என் ஓகேவா ரெண்டு சைட்லேருந்து ஆத்தர் நான் எங்கே வச்சுருக்கேன் எம்மில் வச்சுருக்கேன் மோர் தென் ஹாஃப் மெஷர்மெண்ட் அதிலேயே அந்த லைன் செக்மெண்ட்லேயே எடுத்துகிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதே மெஷர்மெண்ட் எங்கே கட் பண்ணணும் அதே ஆர்க்கை திருப்பி கட் பண்ணுறோம் ஓகேவா எண்ணிலேருந்து எண்ணிலேருந்து கட் பண்ணணும் இப்போ கிடச்சிருச்சா அவங்களுக்கு பா ரெண்டு ஆர்க்கு கட் பண்ணுறது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அந்த இந்த ரெண்டு அப்போ ஆர்க்கு மீட் பண்ணதில் அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு என்னது ஜாயின் பண்ணும்போது அதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா கரெக்டாக ஸ்கேல் வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு ஜாயின் இட் கரெக்ட்லி ஓகேவா இது வந்து செகண்ட் மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு எம் டூ கிடச்சிருச்சு ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தான் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் வரணும் அப்படி தானே ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக வருதா எக்ஸாக்டாக வருதா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஓகே ஸோ நாவ் இந்த எம் டூ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் இதோட ஆப்போசிட் வர்டெக்ஸ் என்னது எல் இஸ் த ஆப்போசிட் வர்டெக்ஸ் ஸோ டேக் யோர் ரூல் ஸோ இதை வந்து எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் எல்லில் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ நம்
இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது ஓகே ஸோ நம்ம இது ஜீன் மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ நோ இதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ரெடி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டூ மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஓகே ட்ரையாங்கிள் வில் ஹேவ் த்ரீ மீடியன்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம டூ மீடியன்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களோட ஓன் ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ராய்ட் ஃபார் ஆல் தி ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்ட் வில் லை இன்சைட் தி ட்ரையாங்கிள் ஓகே எல்லா சென்ட்ராய்டுக்குமே என்ன எல்லா ட்ரையாங்கிளுக்குமே என்ன சென்ட்ராய்ட் உள்ள தான் வரும் சென்ட்ராய்ட் வந்து வென் யூ கம்பேர் வித் ஃபிசிக்ஸ் இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம எங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சென்ட்ராய்ட் வரைஞ்சி பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டாக நிற்கணும் எனி ஆப்ஜெக்ட் வில் ஹேவ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு இங்கே இருக்கும் அந்த இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எ